Hi students, now we are numbers and sequences chapter in Thinking Corner 9. This is page number 72. So, in the question is, split 64 into 3 parts such that the numbers are in GP. The 64 number is split in 3 parts and split in the numbers in GP. So, we are split in GP. So, we are split in GP. Now, we are going to know the geometric progression. How do we know the sequence? A, A, AR, AR square, AR power 3, இந்த மாறிதான் இருக்கும். புருஞ்சிதாப்பா, சுப்பு இங்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க, split 64 into 3 parts சொல்லிருக்காங்க, சுப்பு நமக்கு 3 numbers மட்டுதான் இருக்கும். நம்ம இந்த 64 வந்து 3 numbers ஆரம் மட்டுதான் நம்ம split பண்ணும். சுப்பு இந்த 4th term வராது. சு நம்ம் வடு GP sequence எப்படி இருக்கும்? A, AR, AR square இருக்கும். புருஞ்சிதாப்பா, சுப்பு வந்து split அப்படின் சொல்லிருக்காங்க, அப்படின் என்னார்த்து இந்த 3 numberையும் நீங்க multiply பண்ணாம் உளிக்கு 64 கடைக்கும் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க. புருஞ்சிதாப்பா, So, நம்ம் வடு sequence கண்டிப்டிக்கச் சொல்லிக்காங்க. So, இதை use பண்ணி, first of all, நம்ம வந்து, A, O, R, O, N, N, சரி, நம்ம கண்டிப்டிப் போம் பாச்சு, இப்பு இங்க என்ன வரும்? A, cube, R cube வருமா, A into A into A வந்து, A cube வந்துரும். R power 1 into R power 2 வந்து, R power 3 வந்து, that is equal to 64. சரியா, so, இது நம்ம எப்படி எல்துனா, A, R power 3 is equal to 64. அப்படி நம்ம எடுதலாம். பிரச்சிதா 64 வந்து cube root எடுங்க என்ன வரும் 4 4s are 16 4 into 4 into 4 பணி பாருங்க 4 4s are 16 16 4s are அவ்வளவன் பாருங்க 6 4s are 24 64 வருது so cube root of 4 வந்து 64 so AR வந்து 4 புரிசுதாப்பா so இப்பன நமக்கு A value என்ன R value என்னும் திரியா ஆனா இது ரெண்டுத்திய multiply பண்ணா 4 வரும் நமக்கு தெரியும் புரிசுதாப்பா for example நான் வந்து A வந்து 1 என்ன case 1ல நான் A வந்து 1 என்ன consider பணிக்கிறேன் R வந்து 4 என்ன consider பணிக்கிறேன் புரிதுதா, so அப்பனுடை sequence எப்படி இருக்கும் A, A R square, A R power 2 சரியா, A வந்து என்ன வரு 1 A R square, A R என்ன வரு 1 into 4 வந்து 4 வரு A R square என்ன பாவரு for example, நான் இங்க எடுதிக்கிறேன் A வந்து எனக்கு 1 A R என்னது 1 into 4 AR square என்ன வரு 1 into 4 into 4 வரு புரிந்துதாப்பா, so 1 into 4 into 4 என்ன வரு 16 வரும் புரிசிதா so இந்த மூல் நம்பரி நீங்கள் multiply பண்ணாம் உனக்கு 64 வந்துரும் பாருங்க 1 into 4 வந்து 4 4 into 16 வந்து 64 வந்துரும் சரியா next case என்ன இருக்குனா நமக்கு தெரியாது A வந்து 1 R வந்து 4 எதுமே நமக்கு தெரியாது so next case என்ன possibility இருக்குனா A வந்து 4 ஆருக்க possibility A வந்து 2 ஆருக்க possibility இருக்கு R வந்து 2 ஆருக்க possibility இருக்கு புரிசிதா so அப்ப A, AR, AR square வந்துங்க, A value வந்து 2, AR அப்படியின்றுது, A value 2 into R value வந்து 2, AR square அப்படினா வந்து A value 2, R square, R value வந்து 2 into 2, சோப் என்ன வரும் 2,4,8 வரும், இது நீங்கள் multiply பண்ணி பாருங்க, 2 into 4, 8, 8, 8 जா 64 வந்துரும், சோ அதுமும் satisfy யாகது, third condition என்ன இருக்குனா, நமக்கு தெரியாது, A value வந்து, 4 ஆய் இருக்கலாம் R value வந்து 1 ஆய் இருக்கலாம் சரி அந்த மாறி இருந்துச்சு நான் நம்மட sequence எப்படி இருக்குனா A, 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 R, A, R square A என்ன வரும் 4 A, R என்ன வரும் 4 into 1 A, R square என்ன வரும் 4 into 1 into 1 வரும் so 4,4,4 4 இருக்கும் புரிஜுதாப்பா, சோ அப்பா வந்து 4 into 4 into 4 பண்ணி பாருங்க, 64 வரும். சோ இம் நீங்க, நேக்ஸ்டு என்ன பாருங்க, இது எல்லாமே geometric progressionல் இருக்கான் பாருங்க. சோ இந்த நம்பர் ஓட, R வந்து 4. 4 multiply பண்ணா, இந்த நம்பர் ஓட, 4 multiply பண்ணா, எனக்கு இந்த நம்பர் கடிகிது. இந்த நம்பர் ஓட, 4 multiply பண்ணா, எனக்கு இந்த � இந்த நம்பர் ஓட நான் 1 multiply பண்ணா இந்த நம்பர் கடிகிது இந்த நம்பர் ஓட 1 multiply பண்ணா இந்த நம்பர் கடிகிது சு மூனுமே GPல இருக்கு சு இதுக்கு answer என்னனா இந்த மூனு cases இருக்கு பா R வந்து A1 ஆர்க்கும் போது R4 ஆர்க்க chances இருக்கு A2 ஆர்க்கும் போது R2 ஆர்க்க chances இருக்கு A4 ஆர்க்கும் போது R1 ஆர்க்க chances இருக்கு சு உங்களுக்கு வந்து மூனு sequence கடிகிது GP வந்து 1,4,16 ஆருக்கலாம் இன்னா GP வந்து 2,4,8 ஆருக்கலாம் இன்னா GP வந்து 4,4,4 ஆருக்கலாம் இந்த மூனு வேல வந்து நம்ம 64 ஐ split பண்ணலாம் புருந்துதாப்பா 
இப்போ நம்ம செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாம்ப்பா ஸோ இந்த கொஷினில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷனில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ இந்த சீக்வன்ஸோட டூ மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு டேமுக்கு வந்து டூ மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டூ மல்டிப்ளை பண்ணக்கப்புறம் இந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்கப்பா ஸோ ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது அந்த சீக்வன்ஸோட டூ மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க மல்டிப்ளை பண்ணப்போ வரக்கூடிய இந்த ரிசல்டன் சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்கப்பா ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒன்று ஜாமெட்ரிக் ப்ரொஃபஷனும் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா நீங்கள் இந்த நம்பரோட கொடுத்துருக்க சீக்வன்ஸோட என்ன கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளையோ டிவைட் பண்ணாலோ வரக்கூடிய ரிசல்டன்ட் ரிசல்ட் கா ரிசல்ட் சீக்வன்ஸ் இருக்குமா இல்லையா அதுவும் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷனில் தான் இருக்கும் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒன்று காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் ஒரு சீக்வன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷனில் இருக்குது நான் எப்படி ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷன் சொல்வேன் இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் ஏன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஆர் வந்து டூ சரியா ஸோ இந்த நம்பரோட நான் டூ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த நம்பர் எனக்கு கிடச்சிருது இந்த நம்பரோட நான் டூ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த நம்பர் எனக்கு கிடச்சிது டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இந்த நம்பரோட டூ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு இந்த நம்பர் கிடச்சிருது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருந்தால் அந்த சீக்வன்ஸ் பேர் என்ன ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த சீக்வன்ஸ் இருக்கா இல்லை இந்த சீக்வன்ஸோட இந்த சீக்வன்ஸ் ஒவ்வொரு டேர்மோட நான் வந்து டூ மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஏபிசின்னு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் உங்கள் நம்பர் கொடுத்துருக்கு கொடுக்கல இங்கே சரியா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு வந்து புரியாமல் இருக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த இந்த வேரியபிள்ஸ் பதிலாக நம்பர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷனில் இப்போ இந்த நம்பர் இந்த சீக்வன்ஸுக்கு நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து நான் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதே தான் நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த நம்பர் இருக்கா இல்லையா நான் அந்த டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நான் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ வரும் இதுக்கு இதுக்கு என்ன வரும் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் வரும் இந்த நம்பர் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் வரும் இந்த நம்பர் எயிட் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டீன் வரும் இந்த நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி டூ வரும் இப்போ வந்து இந்த கிடச்சிருக்கக்கூடிய ரிசல்டன் சீக்வன்ஸ் இருக்கா இல்லையா இது ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷனாக இல்லையா சொல்லி நீங்கள் பார்க்கணும் சரியா ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க இந்த நம்பர் டிவைடட் பை இந்த நம்பர் பண்ணாலும் இந்த இந்த நம்பர் டிவைட் பை இந்த நம்பர் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து எப்படி இருக்கணும் சேமாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது டி ஒன் வச்சுக்கோங்க இது டி டூன்னு வச்சுக்கோங்க இதை டி த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் டி டூ பை டி ஒன் பண்ணாலும் சரி டி த்ரீ பை டி டூ பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்டன்ட் வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து எப்படி இருக்கணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் சேமாக இருக்கணும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபோர் பை டூ பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோர் பை டூ என்ன வரும் டூ வரும் தட் இஸ் டி ஒன் பை T2 டூ பண்ணியிருக்கேன் சரியா ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டி த்ரீ பை டி டூ பண்ணுறேன் டி த்ரீ இங்கே என்ன எயிட் எயிட் பை டூ என்ன வரும் ஃபோர் டூ ஸா எயிட் டூ தான் வருது ஸோ அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு ஆன்சரும் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கக்கூடிய ரிசல்ட் அண்ட் ரிசல்ட் ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷன் எப்படி இருக்குது அதுவும் வந்து கிடைக்கக்கூடிய சீக்வன்ஸ் வந்து ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷனாக இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே ஆன்சர் என்ன வரும் If A, comma, B, comma, C are in GP, then 2A, comma, 2B, comma, 2C are in geometric progression. GP is in geometric progression. So, our answer is geometric progression. So, let's talk about the third question. So, in the third question, we have a sequence. 3, x, 6.75. This is GP. This is geometric progression. Now, we have x value. So, 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 we have x value. நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஒரு நம்பர்ஸில் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இந்த நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி கிடைக்கும் ஒரு நம்பரை வந்து ஆரோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது காமன் ரேஷியோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இன்னொரு நம்பர் கிடைக்கும் அந்த நம்பரை வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் காமன் ரேஷியோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இன்னொரு நம்பர் கிடைக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இதுதான் ஜிபின்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஜிபியில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த நம்பரை டிவைட் இந்த நம்பரை வந்து இந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணாலும் இந்த நம்பரை வந்து இந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணாலும் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இட் மீன்ஸ் என்ன இது டேர்ம் ஒன் இது டேர்ம் டூ டேர்ம் த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம டி டூ பை டி ஒன் பண்ணாலும் டி த்ரீ பை டி டூ பண்ணாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து சேமாக தான் இருக்கணும் புரிஞ்சுதா ஸோ அதுதான் இங்கே அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம
டூ ஃபைவ் வருது ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன வருதுப்பா ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சரி இதை நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க என்ன வரும் ஸோ நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பண்ணால் டூ ஜீரோ டூ ஃபைவ் வருது ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும்ப்பா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் சரியா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் உங்களுக்கு வரும் சரியா ஸோ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இங்கே என்ன கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க எக்ஸோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் என்னது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்கேஸ் ஆர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் என்னப்பா பண்ணுவீங்க ஒன்றும் கிடையாது ஆர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த சீக்வன்ஸ் திரும்பவும் நீங்கள் எழுதுங்க த்ரீ கம்மா எக்ஸ் என்னது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்மா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எழுதிக்கோங்க ஸோ இந்த நம்பரை வந்து இந்த நம்பராக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர் கிடச்சிடும் தட் இஸ் டி டூ பை டி ஒன் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி டூ பை டி ஒன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர் கிடச்சிடும் சரியா ஸோ டி டூ பை டி ஒன் என்ன வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை த்ரீ வரும் சரியா ஸோ அப்போ என்ன வரும் த்ரீ ஒன் எஸ் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஸோ உங்களோட ஆர் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் ஆர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா சரியா இப்போ எக்ஸ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸோட ஆன்சர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் புரிஞ்சுதாப்பா